Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Çemen otu yani Trigonella foenum graecum, Baklagiler ailesi yani Fabaceden bol güneş alan tarlalarda, çorak ve tepelik arazilerde kolayca yetişen tek yıllık bir bitkidir. Haziran ayından itibaren çiçeklenen bitki tohumlarını Eylül'e kadar olgunlaştırır. Çemen otu da bir baklagil olarak toprağın azot miktarını dengeleyen bir bitkidir. Ayrıca çemen otu da diğer baklagiller gibi saponin içerir ve tadının acılığı da buradan gelir. Baklagilleri suda bekletmemizin nedeni içerdikleri zehirinden yani saponinden arındırmak içinmiş. Bu zehir insan için çok yüksek miktarlarda alınmadığında sorun yaratmaz ama diğer canlılar için oldukça zehirlidir. Örneğin bazı avcı kabileler derede balık avlamak için suya büyük miktarda baklagil bırakarak zehrin etkisiyle sersemleyerek yüzeye çıkan balıkları kolayca topluyorlarmış. Çemen otunun hem yahnilere, soslara ve çorbalara konan yaprakları hem de ezilerek baharat haline getirilen tohumları tüketilebiliyor. Yanı sıra çemen otu kahvaltılık ezmelere ve çeşitli mezelere de ilave edilir. Yanı sıra tohumlar 3-5 gün içinde çimlendirilerek bu filizler salatalara da konabilir. Çemen, işte açıcı ve lezzetli bir gıda maddesi olarak bilinir. Çoğumuz onu Kayseri'nin meşhur pastırmasıyla beraber anarız. Bitki, bizdeki adını veren de pastırmayı kaplayan bu özel ezmedir. Oysa çemen ya da çaman adı verilen bu ezmenin içinde sadece çemen otu bulunmaz. Sarımsak, karabiber, kimyon, kırmızı biber ve başka baharatlar da vardır. Çemen tüketildikten sonra vücutta oluşan koku ise burnu benim gibi hassas olanlar için hiç de hoş değildir. Bunun nedeni ise bitkinin zengin kimyasal içeriğinin kısa sürede ter ve idrara karışmasıdır. Çemen otunun diyabet, kansızlık ve kanser önleyici olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Çemen otu tarih boyunca sayısız hastalığın bitkisel tedavisine de kullanılmıştır. Öyle ki onun için her derde deva olan bitkilerdendir diyebiliriz. Çemenin zeytinyağı ile karıştırılan ezilmiş tohumları saç derisine uygulandığında saçlara hacim kazandırır. Kaynatılan tohumların suyu cilde arındırma ve temizlemek için kullanılabilir. Hatta bitki doğal östrojen içerdiğinden göğüslerini iyileştirmek isteyen kadınlar bitkinin tohumlarını bitkisel bir yağ ile karıştırıp ezerek marcum halinde bunu göğüs bölgelerine uygulayabilirler. Çemen otu eski çağlarda afrodizyak ve savaşçılara cesaret vermesi için de kullanılmış. Çemen tohumlarından sır renkli bir bitkisel boya da elde edilir. Çemen doğal bir azot kaynağı olduğundan yeşil gübre ve hayvan yemi olarak da kullanılabilir. Dünyada çemen otunun en fazla üretildiği ülke bir baharat cenneti olan Hindistan'dır. Firavun Tutankamon'un mezarından çıkarılan kalıntılar arasında çemen otu tohumları da bulunmuştur. Mısırlılar ölülerini mumyalarken kullandıkları sedir reçinesi içeren macuna bu ottan da karıştırıyorlarmış. Belki de bu bilgiler ışığında Mısırlılar pastırmayı Kayserililerden çok daha önce keşfetmişler diyebiliriz. Şaka bir yana çemen antik Mısır'da parfüm yapımında da kullanılan bitkilerden biridir. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.